गणेश जी हमारे सबसे सर्वप्रथम पूजनीय है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सामने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप भी बड़े आदमी लगते हैं तो उधर डरते कोई आप नहीं है और मैं किसी भी कीमत पर जरूर आऊं और उस दिन मेरा उत्साह इतना बढ़ा तब तक हॉल भी तय नहीं हुआ था तब तक कुछ भी नहीं हुआ था जो उनकी सहमति मिल गई और मैं उसके बाद ये कार्यक्रम मैंने शुरू करने की कोशिश किया मैं दंडवते जी के बहुत नजदीक रहा हूँ मैं उनसे इतना प्रभावित रहा हूँ मैं मानता हूँ कि इस पिछले पचास साल में वह जितने भी ईमानदार नेता रहे उनमें से सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे और इसीलिए हम लोगों को आज की तारीख में याद कर रहे हैं जीवेश गुप्ता जो हम लोग के साथी कुलवंत गुप्ता है उनका बेटा है उसने आगे बढ़ करके इस काम को सफल बनाने में पूरा हाथ दिया मैं सोलंकी साहब हैं जो हम लोग के दोस्त हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है दोस्तों दंडवते जी की हमें सभा केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना चाहते हैं हम बड़े कार्यक्रम के तौर पे वहां पर इसका समापन करेंगे हम आप सबका बहुत बहुत आभारी हैं तो इंग्लिश हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर यू शुड परमिट मी टू स्पीक इन इंग्लिश व्हिच आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एंड आई डोंट नो गुड इंग्लिश आई स्टडीड इन ए विलेज स्कूल The other alternative is to speak in Malayalam, and none of you will understand it. <laughs> and therefore, Malayalam is the language of a state called Kerala. And therefore, let me speak in English. Be forty-five to sixty minutes. <laughs> and all that the organizers have permitted me is to speak for six minutes, isn't it? Ten minutes. <laughs> <laughs> so it will be very difficult <laughs> to do a keynote address now we are all familiar with the gat gets two in one three in one but when i think of professor dandavate he is a many in one frankly speaking i have not come across a personality like him in my entire life i am not so young जन्मसन है उनके विचारों के लिए उनकी त्याग तपस्या के लिए गरीब और अमीर के संघर्षों के लिए मजदूरों के लिए गोतंत्र के लिए संविधान की रक्षा करें प्रेस की मीडिया की आज़ादी के समर्थक हैं और विचारों की भिन्नता होते हुए भी इसको अन्यथा नहीं पॉलिटिक्स इज कॉम्पिटेटिव करप्ट मलिवलेंट मॉडमेंसी यहां तक कि जॉर्ज वारसन ने कहा पॉलिटिक्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ काउंटर्स बट पीपल लाइक प्रोफेसर गंडवत है डिफाइड दैट सर्वोच्च है कि प्रूव दैट यू कैन बी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रूगल एंड सिंपल व्हाइल रिमेनिंग इन द हाइट ऑफ पावर दैट इज वन थिंग इट इज प्रूव दैट आई सी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म हियर दैट इज सही फॉरशा it is a existential problem for all politicians when you have a perennial conflict with your human values and the logic and demand of politics ki parda girne ke baad bhi taliyan bajti rahe so that is what he proved that is why we are here baki souvenir ke bare mein arun bhai gave me the responsibility 
souvenir is compiled from the two publications that was in the parliament. There are a few articles. And Professor Dandavate was also very poetic. He used to say, if you use a few lines in poetry or a touch of humor, then it works like an equalizer as well as a tranquilizer. These are his words. So he is a souvenir man. Unka pehla lek hai, dialogue with life that is very good, book that he has reflected on his life and where he has quoted Kaifi Azmi of Berlin Abdulmi. Then there is other poems written by Sumit Chakravarti and there is one section on humor. You know, I've done a book on political humor, I've dedicated my book to uh, Dandavati and Jaipal Adiji, but he has two pages of humor which we have produced in this. So we need to express my ache, Sunanga, and then you will see this over yourself. So this is relevant today. And if Nehru, in our parliament, he will not give an inch of land to the Chinese. MD Kamath, member of parliament, Utke Bole, how much an inch equal to in miles in your calculation? Kitna mile, what are these? So he, I mean, present government, we have not given an inch to China, but that inch means miles for them. To develop them into reading material for training and training material and orientation of the aspiring uh, young people in public life. So we'll do that because he has written so much which is worthy of emulation. So the souvenir is before you, I'm sure you'll enjoy it. It will be translated into Hindi. Unfortunately, it is in English. You know, so that is the, uh, that's how we have produced it, but it will be translated in other languages. Thank you. Thank you, Thank you. 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 रेल ला, रोड ला, सड़क ला, नौकरी ला, खाना ला, और ये नहीं कभी सोचा कि इंसान बनाना पहला फर्ज था हमारा। और हमने इंसान बनाया होता, तो आज ये देश की हालत नहीं होती जिसमें जहाँ हम गुजर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे पालेमन क्या होता है? देखें मेरे साथ। सवाल का जवाब नहीं आता। बहस करना का तो सवाल ही है। किसने किया ये? हम लोगों ने। मैं जब ऐसी मैं जब पहली दफा गया पार्लियामेंट में, तो मैं उस कुर्सी को देखता था कि जवाहरलाल यहाँ बैठता था, अलान जाद यहाँ बैठते थे, ये बड़े-बड़े कदावर लीडर यहाँ बैठते थे, और देश की सोच लेते थे। मैं जब बैठा, क्या देखता हूँ? हम सवालों के पैसे लेते हैं। कोई अंबानी का आदमी है, कोई महेंद्रा का आदमी है, कोई किसी और का आदमी है, उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। मैं जानता हूँ जब मैं गया था, हमारी तनखा क्या थी? अंदरा सौ रुपए, मकान था। उसके बिजली का किराया भी हमको देना पड़ता था आधा और पानी का किराया भी देना पड़ता था जब हम देखते थे हमारे पास कुछ नहीं बचता था यह हालत कि मुझे बाप के पास जाना पड़ता था पापा मुझे पैसा दो कि मैं घर चला सकूं और सोच क्या थे यहां पे नेहरू ने इस वतन को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां भी दी लाखों लोग करोड़ों लोग मर गए इस देश को आजाद करने के कभी किसी ने नहीं पूछा सुभाष चंद्र जी बोस ने अपनी फौज खड़ी की उसके जनरल में मुसलमान भी थे हिंदू भी थे सिख भी थे सब थे तो अगर बातचीत से नहीं हो सकता हो सकता हम फौजी ताकत से उनको गिरा देंगे गांधी जी से से खड़ा हो गया कहने हम लोग बलिदान देंगे, मगर यहाँ से ऐसे कदम नहीं उठाएं। 
देश आजाद हुआ जरूर टुकड़े कर दिए अंग्रेजों को उसका कसूर भी हमारा है हम अंग्रेजों पर जरूर उंगली उठाते हैं मगर हमारे लीडर जिम्मेवार हैं इस मुल्क को दो हिस्सों में बांटने के लिए तेजी थी कुर्सी पर बैठने के लिए उसका खमियाजा आज हम भर रहे हैं आज आतंकवाद है और आतंकवाद इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकता कितना भी आपसे ये कहें कि हमने कब्जा कर लिया सब ठीक है सब कुशल है कोई क्रीज कुशल नहीं है आतंकवाद है जब कोई कहता है कि आतंकवाद को बंद करने का रास्ता सिर्फ बातचीत का है खुद वजीर आजम कहते हैं युद्ध का वह जमाना खत्म हो गया हर जमाना बातचीत और डिप्लोमेसी का है चीन से बात कर सकते हैं पाकिस्तान से बात नहीं करते आक्रमण पाकिस्तान से आता है ये जो टेररिस्ट है पाकिस्तान से बन गया आ रहा है अगर हमारी हुकूमत भी आएगी तब तो हमें इन्हीं का मुकाबला कब तक हम लगते जाएंगे कब तक हम पूर्ण बहाते जाएंगे और उसका नतीजा ये हो जाता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के रिश्तों को खराब कर देते हैं और वहाँ पे जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए हैं उनका रिश्ता खराब हो जाता है ले जाना है कब हमारे नेता ये छोड़ देंगे कि ये हिंदू है ये मुसलमान ये बल्कि ये सोच के चलेंगे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमने इस मुल्क में रहना है इस मुल्क में जीना है और हमारे बच्चों के लिए और जो आने वाली औलाद है उसके लिए वतन को छोड़ना है हम समझते हैं कि हम आए हम बस कुर्सी पर बैठे रह ये नहीं जानते हैं कि कुर्सी बहुत कम वक्त की है और यहाँ नाम चिपकाने में तो बड़े तेज है मगर मेरी बात एक याद रखिएगा आखिर में सिर्फ एक एक ही सिर्फ नाम रहेगा वो है उसका उसको जिस नाम से आप पुकारें सिर्फ वो रहेगा बाकी सब मिट जाएगा ये सारे बोर्ड उठ जाएंगे वहां है आज जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू वहां पे आज सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है मैं वो दिन जानता हूं जबकि गांधी का स्टैचू वहां लगाना चाहते थे तो उसको शोर दिया गया कि नहीं गांधी उस स्टैचू के नीचे नहीं रहेगा जहां बादशाह बाद, बर्तानिया का था आज सुभाष चंद्र जी का उसमें खड़ा कर दिया क्या मैं समझता हूँ ये बहुत गलती थी उसको मिटाना चाहिए था और नया बनाना चाहिए था ठीक है आवाज खड़ी करते हैं तो दबाया जाता है बनाना है तो डर निकालिए कि अगर आपने इस देश को बनाना है नहीं तो ये देश कभी नहीं बनेगा जब तक हम इकट्ठे नहीं चलेंगे जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हम सब एक हैं हम क्या खाएं क्या करें अब देखिए मुझे बताइए मुझे मैं कश्मीर से हूं इस बर्फ पड़ रही है सर्दी है तमिलनाडु को देखिए गर्मी है उनका खाना अलग है उनका रहन सहन अलग है उनकी जबान अलग है मैं तमिल नहीं समझता इस चीज को याद रखिएगा जब भगवान किसी को कुर्सी में बिठाता है कुर्सी पर जब उसको बिठाता है तो वो समझता है कि ये सबसे इंसाफ करेगा इंसाफ नहीं करेगा तो उसका खमियाजा भी वही बनेगा ये बात याद रखिएगा हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग किसी की कुर्सी नहीं चाहते किसी का घर नहीं चाहते किसी का मकान नहीं चाहते हम चाहते हैं कि हम लोग इज्जत से रह सके इज्जत से चल सके वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई कोई भी हो तो उसको डर ना हो कल मेरी बहन लुट जाएगी रास्ते में मेरी बेटी लुट जाएगी रास्ते में कि मुझे भूखा मर जाऊंगा मुझे अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी भारत को आजाद किया तो किस लिए किया ये सोच के किया ना कि हम लोग सब इंसानियत से रह सकेंगे और इज्जत से चल सकेंगे और इज्जत से आगे बढ़ेंगे जब तक आप लोग सब इस चीज को अपने दिल में नहीं उतारेंगे मैं एक गुनागार काबा के अंदर गया अरबों लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर मारते हैं अंदर नहीं जा सकते बहुत कम वो लोग हैं जिनको अल्लाह की मेहरबानी है कि वो उस काबा के अंदर गए 
मैंने चारों दीवारों को अपनी टोपी उतार के उसको धोया और फिर चारों तरफ दो दो रकात नमाज पढ़ी मगर ईमानदारी से मैंने अल्लाह को वहां नहीं देखा क्योंकि अल्लाह मेरे अंदर था मैं अंदर क्या देखा ऐसे आपसे कहता हूं अगर देश बनाना है तो हमने अपनी नफरत को छोड़ देना है आज आपके सामने हर वक्त रहेगी कि देश बनाना है तो हमने एक दूसरे के दुख को समझना है एक दूसरे के दुख को कम करना है तभी आगे बढ़ेंगे ये दुख कम नहीं होगा जब तक हम अपने आप को इस तरफ ले ना जाए क्या किया मधुबन कमेटी ने क्या जब रेल में सफर किया देखा ना उन्होंने कि वो फटके पड़े हुए थे जहां लोग सोते थे वहां का दिल लगवाए कि ये गरीब से गरीब क्यों ना हो आराम से सफर कर सके आराम से सो सके ये देखिए कितनी मैं की बातें कहूंगा सारे रात यही गुजर जाएगी किसी से नफरत मत पूछे नफरत से प्यार नहीं निकलता गलतियां जरूर करेंगे इंसान अशर है गलतियां कर सकता है मगर माफ करने वाला भी वो है जिसे हम अल्लाह कहते हैं और भगवान कहते हैं वही है याद रखिएगा आप उसे कृष्णु कहें महेश कहें ब्रह्मा कहें ताकत वही है शक्लें अलग अलग हैं मैं एक दफा भाई दोस्त के साथ उसने मुझे कहा सरस्वती की मूर्ति लानी है मैंने कहा यार मैं तो मुसलमान हूं मैं क्या करूं सरस्वती क्या है तो तुम चलो मेरे साथ जयपुर ले गया वहां बहुत बड़ा कोई सौ दुकानें हैं जिसमें मूर्तियां रखी हुई हैं मैं उनके साथ चला कोई पांचवीं आठवीं दुकान पर पहुंचा मैंने कहा ये मूर्ति बड़ी अच्छी है नहीं नहीं आगे चलो सौ दुकानें देख कर भी मैंने उसी दुकान जो आठ नंबर में वो मूर्ति लिखी थी उसने मुझे कहा क्यों तुमने उस मूर्ति को क्यों चुना मैंने कहा जब तुम इस मूर्ति की तरफ देखोगे तुम इसकी आंखों में आंख डालोगे तो पत्थर है मगर जब तुम इसकी आंखों में आंख डालोगे तुम वहां तार जोड़ रहे हो जो ऊपर है उस तार के साथ ये मुझे लगता है ये तुम्हारी तार जोड़ सकता है इस मूर्ति को लो आज भी उसके घर के मंदिर में वो मूर्ति ये भावना होनी चाहिए हम इंसानों में मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने महाराष्ट्र का एक भवन देखा सचमुच इन्होंने बहुत शानदार चीज बनाई है तो हम लोग यहाँ बैठ के आराम से सुन सके और इनको भी मुबारक मुबारक और उम्मीद करता हूँ जिनने इसका इंतजाम किया है वो आगे भी करेंगे और अल्लाह की मेहरबानी से आप लोग आते रहेंगे उन नेताओं को याद करने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान किया है बहुत बहुत शुक्रिया